இன்னைக்கு காலையில் ஒரு சப்ஜெக்டாக இது பண்ணோம் இப்போ நம்ம இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது ஒரே நேரத்தில் ஒருத்தர் கேளுங்க ஐயா கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து நம்ம உணர் மனம் சொன்னீங்க சரி மனம் சித்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் நாலும் சேர்ந்தது தான் டோட்டல் மைண்டுங்க ஆமாம் அது எல்லாமே ஈக்குவலாக சேர்ந்தது அதாவது மனம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் புத்தி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சித்தம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அகங்காரம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நாலும் சேர்ந்த ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அது வந்து அங்கே பிரித்தே பார்க்க முடியாது அது எப்பவுமே டோட்டலாக தான் வேலை செய்யும் மனம் எது புத்தி எதுன்னு கூட பிரித்து பார்க்க முடியாது இந்த பிரித்து பார்க்குற அம்சம்லாம் என்னென்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்லேயும் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது அங்கேயுமே அங்கே தான் கூட பிரித்து பார்க்கலாம் அதனால் இதில் இருக்கக்கூடிய உணர்வு மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்சியஸ் மைண்டில் இருக்கக்கூடிய புத்தியெல்லாம் ரொம்ப வீக்கானது அது அதனால் இது தான் தேவையில்லாத பிரச்சனையெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுது சரிங்க அப்போ அந்த புத்தி தானே நம்மளுக்கு முடிவெடுத்து செயல்படுத்துது ஆமாம் அப்போ அங்கே டோட்டல் மைண்டு சித்தமாங்காரம் சேர்ந்து வரும் இல்லை அங்கே வந்து எல்லாமாவும் இருந்து செயல்படும் புத்தியாகவும் இருந்து செயல்படும் மனமாகவும் இருந்து செயல்படும் எல்லாமாகவும் இருந்து அது செயல்படும் அதனால் அங்கே வந்து மனம் புத்தி இது மனம் இது புத்தி சித்தம் நிட்டுலாம் பிரித்தே பார்க்க முடியாதபடி எல்லாமே சேர்ந்துருக்கு அதில் ஒரு பகுதியாக தான் அந்த உணர்மனமும் கூட இருக்குது அதனால் அது டோட்டலாக இருந்து செயல்படும் ஓகே அதை நம்ம நம்ம இனிஷியேட் பண்ணி அந்த செயல் செய்யணுமா பட் அதாக செய்யும் இறைவனாக செயல்பட வரேன்றீங்களே இல்லை அதான் அது அதுவாக செயல்படும் இப்போ நமக்கு வந்து சில நம்ம மெசேஜை கே கேதர் பண்ணுறது சிந்திக்கிறது வைக்கிறது எல்லாம் கூட இந்த கான்சியஸ் மைண்டே எல்லாமே செஞ்சுக்கிடும் அதை வேணுங்கிறதெல்லாம் அதை எடுத்துக்கிடும் அதை எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருந்து செயல்படுறது தானே அதனால் இதுவும் கான்சியஸ் மைண்டும் தவறுன்னு சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் செயல்படுற வேக வீரியமாக செயல்படுறது டோட்டல் மைண்டு செயல்படும் கான்சியஸ் மைண்டு வந்து சில மெட்டீரியல்ஸை கேதர் பண்ணுறது சிந்திச்சு எடுக்கிறது பிளஸ் மைனஸ் எல்லாத்தையும் காட்டுறதெல்லாம் கூட இது கூட பண்ணத்தான் செய்யும் அது கூட தப்பு கிடையாது அப்ப நம்ம ஓரளவுக்கு ஞானம் அடைஞ்ச ஸ்டேஜ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா செயல்களும் நடைபெறும் சொல்லுவாரு ஆமா இப்ப அது மாதிரி எல்லாமே நடக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ஞானங்கிறதே சொல்ல போனா இந்த நம்ம காலையில பாத்தீங்கன்னா அந்த அகத்தை பொறுத்தல எல்லாம் ஒரு வேலையுமே இல்லைன்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறத விட ஞானங்கிற அந்த டாபிக் முடிஞ்சிருது பிறகு இப்ப உலகம் ஆரம்பிச்சிருது உலகம் ஆரம்பிக்கும் போது உலகத்துல நம்ம எப்படி செயல்படணும் பிரச்சனைகளை எப்படி எதிர்கொள்ளணுங்கிற ரெண்டாவது டாபிக் வந்துடுறோம் ரெண்டாவது டாபிக் வரும் பொழுதுதான் நமக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பிரிச்சு பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் இது எப்படி பிரிச்சு பாக்குறதுன்றது எப்படி உணர்றது அது அது இல்ல இது நீங்க உங்களுக்கு அகங்காரம் <laughs> பத்தி <laughs> <laughs> இல்லை அகங்காரம் வந்து நான்கிற அகந்தையெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் அதனால நீங்க இப்படி மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்க சொல்ற அகங்காரம் என்ன அகங்காரம்னா உங்களுக்கு என்ன அனுபவம் எல்லாம் ஏற்படுதோ உங்க மனம் ரீதியான என்ன அனுபவம் ஏற்படுதோ அது அகங்காரம் இது வந்து இந்த அகங்காரம் மமகாரம் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை மமகாரம்னு சொன்னால் என்னுடைய இதுன்னுட்டு சொல்லும் பொழுது மமகாரம் அது அதுதான் வந்து அதுவும் அதோட சேர்ந்தது தான் சரி ஆமாம் இப்போ பக்தி மார்க்கத்தில் வந்து சரணாகதின்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அதுதான் நீங்கள் இப்போ டோட்டல் டோட்டல் மைண்ட்கிட்ட விட்டுருங்க டோட்டல் மைண்ட் விட்டுறது தான் சரணாகதி தான் அப்போ ஞான மார்க்கத்தில் இதுக்கு என்ன பேருங்க ஞானங்கிறது வந்து அது டிபார்ட்மெண்ட்டே வேறு அது வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு நமக்கு ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு வேலையே இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிட்டான்னு சொன்னால் அது ஞானம் அங்கே நீங்கள் ஒன்றும் வேலை இல்லைங்கும்போது அந்த ஆன்மீகமே க்ளோஸ் ஆகிடுது இல்ல நீங்க டோட்டல் மைண்டவே அதுவே பாத்துக்கணும் சொல்றீங்க இல்லையா ஆமா இது இது வந்து புறத்த நம்ம என்ன நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய செயல்களுக்கு டோட்டல் மைண்ட் உதவி பண்ணுது இல்ல டோட்டல் மைண்ட் வந்து ஈஸ்வரன் தான் டோட்டல் மைண்ட் நீங்க சொல்றீங்க ஆமா அப்போ இது என்ன பக்தி மார்க்கத்துல இதே ஈஸ்வரன் இல்ல அதே இதே போட்டு कंफ्यूज பண்ணாதங்க நீங்க முதல்ல இது நீங்க புரிஞ்சிடுங்க நான் சொல்ற லாங்குவேஜ்லயே நான் சொல்ற டெர்மினாலஜிலயே இந்த கான்செப்ட் நல்லா விளங்கிடுங்க விளங்கி இதுல நீங்க மாஸ்டர் ஆயிடுங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க பல எல்லா philosophyோட இணைச்சு பாருங்க <laughs> 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 
மேனேஜ் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எது எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறதுலாம் அது உங்களறியாமலே நடக்கும் ரொம்ப நன்றி வேலை ஒன்றும் இல்லை வேலை புலம்புற வேலையும் இருக்கு அதை புலம்பிடுங்க புலம்புற பத்தி தப்பு இல்லை புலம்பிடுங்க இருந்தாலும் செயல்படுறது அது வந்து செயல்பட்டுக்கும் என்னோட கேள்வி என்னன்னா என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்போ வெளியே வந்து நம்ம முடிவு பண்றதுல இது செய்யணும் செய்ய வேண்டாம் தள்ளி போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு மூணு விதமான விதமான முடிவு எடுக்கிறோம் அந்த முடிவு எடுக்கிறதுல செய்யணும்னு நான் முடிவு எடுத்துட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் மைண்ட் வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிருமா நான் அதை நீங்கள் அதே இதே மிக்ஸ் பண்ணாதுங்க அது ஒரு தனி டாபிக் எடுத்துக்கிடுங்க இந்த செய்வோம் வே செய்ய வேண்டாம் பெண்டிங் வைக்கிறதுங்கிறது வேற ஒரு இது எடுக்க பிறகு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டோட்டல் மைண்டு தான் இந்த முடிவு எடுக்கிறது மீட டோட்டல் மைண்டு தான் கூட எடுத்துக்கிடுங்க இந்த மூணு விதமான முடிவு எடுக்கிற மீ கூட டோட்டல் மைண்டு தான் அந்த முடிவு எடுக்கணும் கூட எடுத்துக்கிடுங்க டோட்டல் மைண்டில் இருக்க புத்தி தான் அந்த முடிவு எடுக்குது டோட்டல் மைண்டு தான் இந்த மூணு மூணு விதமான முடிவுக்கு வர்றதுமே முடிவு <laughs> முடிவு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல ஐ வாண்ட் டு ஷேர் அண்ட் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன கேட்கலாம் நாம் ஜென்ரலாக நான் வந்து ஒரு பாப்புலர் ஒப்பீனியனுக்கு எகென்ஸ்டா எது கரெக்டுன்னு நான் சொல்லும்போது யாருக்கும் பிடிக்கிறது இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லட்சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுனா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு ஆர்கியூ பண்ணுறான் நான் சொல்கிறேன் எப்படி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ன்னு சொல்கிறேன் பேட்டரி டெக்னாலஜி இது இல்லை அப்படின்னு பட் நான் கேள்வி கேட்குறேன் அது அது இல்லை எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் சார்ஜ் பண்ணுறது யார் அது வந்து இது தான் கோல் தான் ஸோ அது இது இருக்குது கோல் என்னை பாட்டினா எப்படி அது ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இன்டர்ல ஆர்கியூமெண்ட் போகுது நூற்றி எண்பது வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போகுது குரூப்பில் ஸோ இதனால் ஒரு மனஸ்தாமம் வருது இந்த மாதிரி மெனி இன்ஸ்டன்சஸ் வரக்கிறது நம்ம வந்து வீட்டில் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கோம் மோட்டர் போட்டால் ஓவர் ஃப்ளோ ஆனால் ஆஃப் பண்ணி சொல்கிறோம் அவங்க வீட்டை மூடிட்டு உள்ளே இருக்காங்க காது கேட்க மாட்டேங்குது இப்போ நம்ம வந்து இதை பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்க மாட்டேங்குது நம்ம மேலே ஒரு வெறுப்பு வருது ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கணும் ஒரு இதை ரிசோர்ஸை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நடக்கணும் எனக்கு அது நடக்கும்போது எனக்கு அகத்தில் புரியுது நீங்கள் சொல்கிறது இது விட்டு அவங்க அப்போ தான் சொல்லுவாங்க அகத்தில் ஒன்றும் எடுக்க வேண்டாம் நீ வந்து பண்ணு பட் இது வந்து அடிக்கடி நடக்குது ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏதாவது ரியாக்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கு அவங்களோட இது வந்து என்ன அஃபெக்ட் பண்ணும் ரெண்டாவது டே அவங்க மூஞ்சி தூக்கிக்கிறாங்க ஆர் ஆர் தே ஷோ தட் ஆஃபீஸில் நம்ம இதை அதாவது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது ஏன் இது கஸ்டமரோட இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் சப்போர்ட் நம்ம மூணு மணி கால் வந்தால் பண்ணி தான் ஆகும் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் நாலு கால் தானே வருது அதை கூட நம்ம பண்ண மாட்டோமா அப்படிலாம் கேட்கும்போது பீப்புள் தெரியும் லைக் இட் ஷார்ட்டாக முடிச்சுடுங்க ஸோ இதுக்கு வந்து இது அஃபெக்ட் ஆகுது இதை வந்து நான் பேசாமல் விட்டுறணுமா நம்ம வந்து இஷ்யூ நீங்கள் சிடுமூஞ்சி மேனேஜரை ஃபாலோ பண்ணுங்க சிடுமூஞ்சி மேனேஜர்கிட்ட எப்படி லீவ் சாங்ஷன் வாங்குறதுங்கிறத நீங்கள் கற்றுக்கிடுங்க எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணிக்கிடலாம் சார் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அகத்துலேயும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் புறத்துலேயும் டோட்டல் மைண்ட் தான் பண்ண போகுது நீங்கள் வந்து பார்த்து இருந்தால் போகிறோம் புலம்புறது மட்டும் தான் உங்கள் வேலை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை அதாவது இதை நீங்கள் எந்த மாதிரி பேசினீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு மாதிரி இது ஆயிடக்கூடாது நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது தான் கிட்டத்தட்ட இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நடக்குது பட் இருந்தாலும் நாம் வந்து அதை அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது நம்மளை இது ஒரு வகையில் ஒன்றும் இல்லைன்ற மாதிரி ஆகிற மாதிரி ஆகிடும் ஃபேட்லிஸ்ட் ஆட்டிடியூட் தான் சார் அது எது எல்லாமே ஃபேட்டு தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது அகத்துலேயும் 
பண வேணாம் புறத்துலேயும் டோட்டல் மெயின் தான் எடுத்துக்க போகுது அப்படின்னா ஃபேட்டு தான் அதாவது இறை இறை நம்பிக்கையும் அதானே சார் கடவுள் தான் எல்லாம் பண்ணுறாரு இல்லை நீங்கள் அதை பொறி இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுங்க பிறகு நீங்கள் என்னச்சு பாருங்க இல்லை இல்லை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓகே அகத்துலேயும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம்னு கத்தால் சொல்கிறீங்க இப்போ வந்து புறத்துலேயும் வந்து டோட்டல் மெயின் பண்ண போகுதுன்னா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் முடிவெடுக்கிறது <laughs> இதுமே கான்சியஸ் மைண்ட் இதை முடிவு எடுத்ததுன்னு சொன்னால் பழையபடிப்பு முடிவு முடிவு மாற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதான் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியல கா நீங்கள் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே கண்டுபிடிங்க இப்போ நீங்கள் இப்போதைக்கு வந்து புலம்பர மனதுனா என்ன செயல்படுறது மனசுனா என்னன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க மற்றது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க ஐயா ஒரு டவுட்டுங்க ஐயா இப்போ இவர் சொன்னார் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி நான் நல்லது சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு பிடிக்கலை அதனால் வந்து எனக்கும் கோவம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் சொன்னீங்க மேனேஜர் எப்படி நீங்கள் போய் நாசுக்காவை பேசிடுங்க பத்து நாள் லீவு கேளுங்க இந்த மாதிரி சொன்னீங்க இல்லைங்களா ஸோ ஒரு வாட்டி போய் பத்து நாளைக்கு லீவு கேட்கலாங்க ஐயா அடுத்த வாரமே வந்து இன்னொரு வாட்டி பத்து நாளைக்கு லீவு வேணும் அதாவது வேணும் உலகமே சேலஞ்ச் தான் நீங்கள் அந்த சேலஞ்சை வந்து சாமர் உங்கள் சாமர்த்தியம் அதில் தானே இருக்குது நீங்கள் அது தகுந்த சாமர்த்தியத்தை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டது உங்கள் கடமை அது ஐயா இப்போ வந்து ஒரு முனிவர் வந்து எனக்கு ஒரு வரம் தராரு அதில் வந்து எனக்கு சந்தேகம் வருது அதே முனிவர் எனக்கு ஒரு சாபம் தராரு அது படிக்கின்ற நம்பிக்கை வருது இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து எந்த மனம் வந்து சொல்லுது சார் அதாவது இதில் நீங்கள் அந்த மனசை பற்றி அதுக்கு ரொம்ப வேலை கொடுக்க வேண்டாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டு இப்படி ஒன்று இருக்குங்கிறத மட்டும் நீங்கள் இது பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ரெக அதை ரெக்கனைஸ் பண்ணிவிடுங்க ரெக்கனைஸ் பண்ண பிறகு அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸுக்கெலாம் அதுக்கப்புறம் வரலாம் இப்போவே அப்ளிகேஷனில் போயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை ரெக்கனைஸ் பண்ணுற பார்ட்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சி போயிடும் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஏன்னா நம்ம நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக நீங்கள் அதை கேட்குறீங்க கான்சியஸ் மைண்ட் என்ன டோட்டல் மைண்ட் என்ன என்னன்னு சொல்லி முதல்ல உங்களுக்குள்ள அது எப்படி செயல்படுதுங்கிறத ரெக்கனைஸ் பண்ணிவிடுங்க பிறகு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துலேயும் எப்படி அது செயல்படுதுங்கிறத நம்ம இணைச்சி பார்க்கலாம் எடுத்த எடுப்பிலே பண்ணால் கொஞ்சம் இதையுமே ரெக்கனைஸ் பண்ணுறதே கண் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஐயா ஒரு செயலை வந்து டோட்டல் மைண்டுக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோங்க ஐயா அதனோட விளைவை பற்றி நம்ம ஒப்படைக்கிறதுங்கிறது கூட அது கூட இப்போ அப்ளிகேஷனில் வருது அது நீங்கள் அது கூட முதல்ல எப்படி செயல்படுதுங்கிறது மட்டும் இப்போ இன்றைக்கி அதோடு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க ஏன்னா இப்படி ஒன்றும் இருக்குங்கிறத மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுங்க ஒப்படைக்கிறதுன்னா உண்மையாக ஒப்படைக்கிறதுன்னா ஒரு டோட்டல் மைண்டு தான் டோட்டல் மைண்டை ஒப்படைக்கும் கான்சியஸ் மைண்டுக்கு ஒப்படைக்க கூட தெரியாது ஆமாங்க அதனால் அது அதனால் அதை பற்றிலாம் நம்ம நீங்கள் இப்போது ப்ராக்டிக்கலாகவே உங்களுக்கு அது பிறகு வழங்கும் அது இப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டு இருக்குங்கிறது மட்டும் ரெண்டு என்னுடைய செயல்பாடு என்னங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க அந்த அதோடு நிப்பாட்டிக்கிடுங்க அதோடு அதுக்கு மேலே போக வேண்டாம் சரி ஆமாம் 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 அது அதாவது உணர் மனம் நிட்டு உணர் மனம் நிட்டு ஒன்று போட்டிருக்கோம் உணர் மனம் ரெண்டு உணர் மனம் மூணு நிட்டு அப்படி உணர் மனங்கிற டாப்பிக்கில் போட்டிருக்கோம் எடுத்துக்கலாமா <laughs> 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 ஆமாம் அது நானாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா நீங்களும் அந்த வார்த்தையை உபயோக வேண்டாம் அது நான் நீங்கள் இப்போ டோட்டல் மைண்டுங்கிற வார்த்தையோடு நிப்பாட்டிக்கிடுங்க இடைவனெல்லாம் போட்டு இணைக்க வேண்டாம் இப்போ இப்போ நம்ம செய்ய முடியாத செயல்களை வந்து டோட்டல் மைண்டை விட்டுலாம் ஒரு வேலை செய்கிறோம்னா அதுக்கு ரிசல்ட் நம்ம சொன்னால் இந்த டோட்டல் மைண்டுக்கும் காஸ்மிக் மைண்டுக்கும் இடையில் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அதனால் சாத்தியமில்லாத கூட சாத்தியப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் அதுக்கு வந்துடும் அப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் செய்ய ஒரு விஷயம் செய்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குன்னா அதை நம்ம டோட்டல் மைண்டே விட்டுடலாம் அந்த மாதிரி ஆமாம் சார் நீங்கள் சொல்கிறது அகம் பிரம்மாஸ்மி அந்த காஸ்மிக் மைண்டு டோட்டல் மைண்ட் கனெக்ஷன்னா அதுதான் ஒரே ஒரே பொருள் தான் இருக்குது அதுதான் எல்லோரும் எல்லோரையும் காப்பாற்றுறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்களா 
இல்லை அது நீங்கள் அப்படி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் அர்த்தம் எடுத்துக்கிடலாம் இது மொத்தத்தில் இப்போ நீங்கள் புரிய வேண்டியது கான்சியஸ் மைண்டின்னு ஒன்று செயல்படுது டோட்டல் மைண்டின்னு ஒன்று செயல்படுதுங்கிறதோட மட்டும் பாட்டிக்கிட்டா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இல்லை டோட்டல் மைண்டு தான் காஸ்மிக் மைண்டோட கனெக்ஷன் இருக்கு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரே பொருள் தான் இருக்கு அதுதான் முதலில் அகம் இல்லை இப்போ நம்ம அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சோம்னா சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பெருசாக போயிடும் அது இப்போ நம்ம இந்த லிமிட்டடை தாண்டி எங்கெல்லாம் போயிடும் பிறகு அந்த இடத்துக்குள்ள வர முடியாமல் போயிடும் அதனால தான் மற்றபடி நம்ம எப்படி உணர முடியும் டோட்டல் மைண்டை நம்மளுக்கு இருக்கிற அஞ்சு சென்ஸ் வச்சு நடக்காம <laughs> 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 ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்காமல் இருக்கிறது அன்பார்ச்சுனேட் மிஸ் ஆப்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆக்சிடென்ட்டு அது நடக்காமல் இருக்கிறதே வந்து டோட்டல் மைண்டோட இது தான் கான்செப்ட் தான் அது ஏன்னா சில பேர் தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது ஒரு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் மேலேயே வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது இல்லை சில பேருக்கு தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அதுக்கு காரணமே வந்து அந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்லலை நீங்கள் அப்படி டிரைவ் பண்ணோன்னா பண்ணிவிடுங்க அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனை சந்திக்கிறோம் சந்திக்கிற பிரச்சனையை வந்து டோட்டல் மைண்டு டீல் பண்ணுறது தான் கரெக்டு கான்சியஸ் மைண்டு வந்து புலம்பிக்கிட்டே டீல் பண்ணோம் டோட்டல் மைண்டு வந்து புலம்பாமல் செயலை முடிச்சுட்டு போயிடும் அது அந்த அந்த அளவு வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க சூழ்நிலையை உருவாக்குறதே டோட்டல் மைண்டுங்கிற மாதிரி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மிஸ்டிக்கலான ஒரு இதாக போயிடும் அது அப்படி வேண்டாம் மிஸ்டிக்கலாக கொண்டு போகணும் நீங்கள் சொல்கிறதே மிஸ்டிக்கில் தான் சார் இருக்குது இப்போ டோட்டல் மைண்டு இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் மிஸ்டிக்கில் ஆக்குறீங்க நான் மிஸ்டிக்கலாக சொல்லலை இல்லை டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லும் போதே அது வந்து பகுத்தறிவுக்கு அப்பாற்பட்டதுன்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க நம்ம நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லை அது வந்து புலம்பாமல் எல்லாம் செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா கண்ட்ரோல் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அது இல்லை இப்போ செயல் நீங்களே இப்போ அனுபவிச்சு பார்க்குறீங்களா இப்போ நீங்கள் கீழே விழுந்து எழும்புற ஒரு தன்மைக்கும் முட்டிரோமோ மோதிரோமோன்னு சொல்லி குழம்பிக்கிட்டே புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிற தன்மைக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒரு செயல்பாடு இருக்குது தானே இது ரெண்டு நமக்குள்ளே தானே இருக்குது இது நமக்கு அந்நியமாக எங்கேயோ இருந்து வரலல்ல நமக்குள்ளே தானே அந்த செயல்பாடு இருக்குது அப்போ வந்து அந்த அங்கே வந்து செயல் மட்டும்தான் பிரதானமாக இருக்குது அந்த டோட்டல் மைண்டு செயல்படும் பொழுது செயல் மட்டும் பிரதானமான அம்சமும் நமக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது இப்படி புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிற அம்சம் நமக்குள்ளே இருக்குது அந்த செயல் மட்டும் பிரதானமான அம்சம் இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சிக்கிடுங்க அவ்வளோதான் அது வந்து காஸ்மிக் மைண்டோட ரிலேட்டடாக இருக்கா மிஸ்டிக்கலாக இருக்காங்கிறதெல்லாம் நம்ம ரெண்டாவது அம்சமாக வச்சுக்கணும் அது இப்போ நம்ம அது ஆராய்ச்சியே எடுக்க வேண்டாம் ஓகே நன்றி ஐயா ஓகே ஐயா வணக்கம் ஐயா உங்கள் அகம்பரம் அந்த வகுப்பு வந்து நான் யூடியூப்பில் டிசம்பர் மாதம் பார்த்தேன் அந்த அதை பார்த்து முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே எனக்கு வந்து அந்த நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் வந்து எனக்குள்ள அது உள்ள பிரவாகம்னு சொல்கிறீங்க அது இறங்க இறங்கிருச்சு அதுக்கப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணங்கள் வந்து எண்ணங்களோட போராடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே எண்ணங்கள் இல்லாத நிலைக்கு என்னால் போக முடியுது எண்ணங்களே சுத்தமாக எண்ணங்களே இல்லாத ஒரு அமைதியான நிலைக்கு என்னால் போக முடியுது என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா காலையில் ஞானம் ஞான புரிதல் எடுத்திருக்கீங்க அதில் வந்து நீங்கள் வந்து பரவச நிலை ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் பரவச நிலையில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ ஞான புரிதலுக்கு பிறகு எங்களுக்கு ஒரு நிலை வருது ஏற்கனவே இருந்ததுக்கும் இப்போ இந்த ஞான புரிதலை ஏற்றுக்கொண்டு அகம்புரத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உங்கள் உங்கள் கான்செப்டை ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு எங்களுக்கு இருக்கிற மனநிலைக்கும் அந்த ஞான் நீங்கள் சொல்கிற பரவச நிலை ரெண்டும் ஒன்றா இல்லை ரெண்டும் வேறு வேறையா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இல்லை இப்போது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து இப்போ தன் எண்ணமே இல்லாமல் அரெஸ்ட் ஆகிறது கூட ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது சிலவங்க என்ன இதே மாதிரி தான் இப்போ இது நம்ம வந்து அந்த கடைசி நாள் கன்ஃபர்மேஷன் கிளாஸில் இதை பற்றிலாம் டீல் பண்ணுவோம் அது அதில் கூட இதுக்கு உள்ள ஆன்சர் அங்கே கூட சொல்கிறேன் நான் கடைசி நாளில் இதில் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஆன் அனுபவங்கள்லாம் ஏற்படும் அந்த அனுபவங்களை பற்றி நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிடணும் அதனுடைய தன்மை என்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஃபுல் டாப்பிக்கே அதில் இருக்கு அதில் நம்ம அதில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசுவோம் இப்போ ஐயாலாம் சதவீதம் கேட்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா ஒரு ரூமில் வந்து ஒரு ரெண்டு லைட் இருக்கு ரெண்டு லைட் இருக்கு ரெண்டு சுவிட்ச் இருக்கு ஒன்று வந்து ஜீரோ வால்ட்டு நீங்கள் ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஜீரோ வால்ட்டு வெளிச்சத்தில் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஐயா சொல
அது வந்து அது ரெண்டு சுவிட்சுமே அதே ரூமில் தான் இருக்குது நாம் இது வரைக்கும் அதை பயன்படுத்தாமல் இருந்திருக்கிறோம் பயன்படுத்திக்கிட்டால் நம்ம நல்லா எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தோணுது அடுத்தது வந்து ஏன் இப்போ கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கள கான்ஷியஸ் அதாவது மேலோட்டமான உணர்மனம் இருக்கிற எல்லா தவறுகளுக்குமே அந்த உணர்மனம் தான் காரணமாக இருக்குங்க வீரியம் <laughs> நிறைய நேரங்களில் தவறுகள் கூட ஏற்படாதபடி ஒரு நல்ல தன்மையில் செயல் மாறுறதுக்கான டெவலப்மெண்ட் வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணமாக இப்போ வந்து ஒரு தற்கொலை எண்ணம் வருது இல்லை வந்து ஒரு கூலிப்படையில் போய் ஒருத்தர் வந்து தன்னைத்தானே மாற்றிக்கிட்டு மற்றவங்களையும் கொலை பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் மனிதர்கள் செய்கிறாங்க இல்லையா அது எல்லாமே வந்து இந்த உணர் மனதில் மேல் மனதில் தான் நடக்குது அங்கே இல்லை அதான் மொத்தத்தில் வந்து அவங்க இந்த அளவுக்கு டீப்பாக போகிறதில்ல மேம்போக்காக இது பண்ணுறதுனால கான்சியஸ் மைண்டும் டோட்டல் மைண்டையும் மாறி மாறி செயல்பட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறதுல கான்சியஸ் மைண்டுக்கு பிரதானமான ரோலுக்கு கொடுத்ததுனால தான் அந்த மாதிரிலாம் விளைவுகள் வருது கான்சியஸ் மைண்டை புறக்கணிக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டுனா தான் உண்மையிலே சரணாகதின்னு சொல்லி சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்டு தான் ஏற்படணும் ஆனால் அது அந்த மொத்தத்தில் தானே பார்த்தீங்கனா புரிஞ்சிக்கிட வேண்டியது டோட்டல் மைண்டு தான் புரிஞ்சுக்கிடணும் டோட்டல் மைண்டு சரியாக புரிஞ்சிக்கா தான் சரணாகதி கூட ஏற்படும் பட் இருந்தாலும் அது டாபிக் வேறு கொஞ்சம் மாறி மாறிடுது இப்போ நமக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனை மட்டும் வச்சு பார்க்கும்பொழுது இந்த ரெண்டையும் பிரித்து புரிஞ்சுக்கிறது தான் மெயின் அதில் பிறகு அது எப்படி எப்படிலாம் அது ரியாக்ட் ஆகுது இன்ட்ராக்ட் ஆகுதுங்கிறதெல்லாம் அது அடுத்த கேடரில் தான் நம்ம அதை ஆராய்ச்சி கெடுக்கணும் ஒரு ரூலிங் மாதிரி சொல்லலாமா நம்ம எது ஆட்சி பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி கான்ஷியஸ் மைண்ட் ப்ளஸ் வந்து டோட்டல் மைண்ட் ஆமாம் அதாவது நம்ம இப்போ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் அதே நல்லா இருக்குங்கிறது தோணுது ரொம்ப டீட்டெயிலாக அதை போகணுன்னே அவசியம் இல்லை ரெண்டுனுடைய வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு டோட்டல் மைண்டு தான் பிரதானமான ரோலில் இருக்குது பிரதான ரோலில் அது இருக்கிறது தான் கரெக்டுங்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் சப்மிட் ஆகிரும் கான்சியஸ் மைண்டு எந்த அளவுக்கு சப்மிட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம செயல் நல்லாயிருக்கும் அப்படிதான் எடுத்துக்கிடுறோம் பட் இருந்தாலும் அந்த சரண்டர் ஆகிறது கூட முழுக்க முழுக்க கான்சியஸ் மைண்ட்னால உள்ள வேலை நீட்டு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது உடைய பொறுப்பு எடுத்து இதுவே பொறுப்பு எடுத்துன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நேரம் அதான் அதான் அந்த மாதிரி தான் அது அப்படின்னா இங்கே வந்ததே வந்து வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே பல யோகா அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேங்க சார் இப்போ நீங்கள் வந்து அகத்தில் வேலையே இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு அந்த அமைதிக்கு பிறகு அகத்துக்குள்ளே இன்னும் நிறைய நம்ம உள்ளே போகணும் இன்னும் நம்ம அந்த அமைதி பேரமைதி வந்து இன்னும் நம்ம உள்ளே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த எண்ணம் வந்து எனக்கு தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க ஏன்னா இந்த அமைதி வந்து இதற்கு முன்னாடி இல்லாத ஒரு அமைதிங்கிறதால ரொம்ப தெளிவு ஏற்படுத்தால் புற சூழ்நிலையில் எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அதை செய்வதில் செயல் செய்வதில் வேலை செய்வதில் எல்லாமே ரொம்ப கிளியராக கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது ஆனால் உள்ளே வந்து அகத்தில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது அகத்தில் வந்து ரொம்ப அமைதி நோக்கி போகணும் இன்னும் உள்ள இன்னும் ஆழமான விஷயங்கள் இருக்குது அமைதிக்குள்ளார இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அது தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லை அது அங்கே நம்ம போக ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதுதான் இந்த மனோ லய மனோநாசன் சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் நாளைக்கு கூட சொல்லுவோம் அதை அது அதெல்லாம் லயத்தோடு சேர்ந்தது அதனால் அந்த லயங்கள் எந்த லயமாக இருந்தாலும் கலைஞ்சி போகிறது தான் நல்லது அது மனோ நாசம் தான் இருந்ததுடைய லயம் வந்து நல்லதும் கொடுக்கும் மோசமானதையும் கொடுக்கும் அதனால் அதை நம்ம வந்து அதான் நம்ம எல்லாமே வந்து நெக்லெக்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க அதாவது அதை நீங்கள் அது வந்து அது அதுக்கு வந்து எதையுமே பிடிச்சி வைக்கக்கூடாது பிடிச்சி வைக்காமல் இருந்தவர்கள் இருந்துட்டாங்கன்னே போதும் அதுவாக போயிடும் அது எல்லாமே வந்தது தானாகவே மறைஞ்சிடும் நாம் வந்து எதையும் பிடிச்சி வைக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படக்கூடாது நல்லதாக இருக்குது என்ன பிடிச்சி வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதான் லிபரேஷன்னு சொல்கிறோம் முக்தி அனுபவங்கள் வந்து நமக்கு நிலையானது இல்ல அது நீங்க சொல்றது நல்லா புரியுதுங்க எதுவுமே வந்து நிலைக்க போறது இல்ல அந்த ஒரு எண்ணத்துடைய கால அளவு ஒரு அரை ஒரு ஒரு அறுபது செகண்டில் வந்து ஒரு நூற்றி இருபது பாகமாக பிரிக்கலாங்கிற அளவுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க 
அது என்னால் ஏற்றுக்க முடியுது ஆனால் அந்த லயத்துக்குள்ள அனுபவங்களுக்குள்ள நம்ம போகிறது தவறா இல்லை நீங்கள் வந்து அது டோட்டலாக ஏன் அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க என்ன நம்ம லயத்தில் போகும்போது அது சில சக்திகளை கூட கொடுக்கலாம் சில இதுகளை கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தா நல்லது மாதிரி தெரியும் பட் இருந்தாலும் அது சரியில்லை அது அதனால் அதெல்லாம் நம்ம லிபரேஷன் சொல்லி சொன்னாலே எல்லாத்துலேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது தான் சிறந்தது அது தேவையில்லை அப்படிங்கிறீங்க ஆமாம் அது தேவையில்லைன்னு தான் எடுத்துக்கணும் வேறு யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா ஐயா சித்தம்ங்கிற எனர்ஜி எனர்ஜி சப்ளை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செயல் செய்யும்போது சித்தம்ங்கிறத வந்து எனர்ஜி நம்மளுக்கு கொடுக்கணும் அது நம்ம உடம்புல இருந்தால் எனர்ஜி தருதுங்களா இல்லை காஸ்மிக் எனர்ஜி தருது இல்லை இப்போ நமக்குள்ளது தான் நம்முடைய இயல்புலேருந்து தான் எனர்ஜி வருது காஸ்மிக் மைண்ட்லேருந்து வரக்கூடியது வந்து அது நமக்கு அது கணக்கெல்லாம் போட முடியாது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அங்கேருந்து கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தேவை இருந்துன்னா அதுலேருந்து கூட வரும் அதுலேருந்து எடுத்து இப்போ நம்ம ஜெனரலாக நம்ம பேசுகிறது வந்து சித்தாங்கிறது நம்முடைய மைண்டு மட்டும்தான் சம்மந்தப்பட்டது இல்லைங்க இப்போ ஒரு செயல் செய்கிறோம் சொன்னால் நம்ம கிட்டே கொஞ்சம் எனர்ஜி இல்லை எனர்ஜி நம்ம நிறையா வேலை செஞ்சு நீங்கள் எனர்ஜி போயிடுச்சுங்க ஆனால் நம்மளுக்கு செயல் செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்குதுங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி வெண் நம்மளுக்கு பத்தாமல் இருக்கிறப்போ அது காஸ்மிக் வந்து முடிவு பண்ணிட்டோம் செயல் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்போ அந்த எனர்ஜி வந்து காஸ்மிக் இந்த இல்லை எனர்ஜியுமே வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அப்படிலாம் ஒன்றும் பத்தாமலாம் போகிறது இல்லை இப்போ உதாரணமாக இப்போ நம்ம கையை விட்டு டேபிளில் வச்சுருக்கிறோம் ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட் எத்திக்க வச்சானு சொன்னால் கை நசிங்கி போயிடும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு அவசரம் ஒரு சூட் கேஸை தூக்கிட்டு நீங்கள் தான் போகணும்னு சொன்னால் அந்த சூட் கேஸை தூக்கக்கூடிய எனர்ஜி கைக்கு வந்துடும் வந்துடும் எப்போவுமே அந்த கையில் அந்த எனர்ஜி இருக்காது தேவைப்பட்டால் வரும் அது தேவைப்பட்டால் வரும் ஸோ அதுலேருந்து காஸ்மிக் அது காஸ்மிக் மைண்ட்லேருந்து வர்றாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சராசரியையும் தாண்டி வர்றது தான் அந்த உதாரணமாக ஒருத்தன் வந்து சாதாரணமாக ஒரு நேரத்தில் ஒரு பத்து அடி ஜம்ப் பண்ண முடியும் ஒரு எமர்ஜென்சியில் வந்து இருபது அடி கூட ஜம்ப் பண்ணிடுவான்னு சொன்னால் அது வந்து காஸ்மிக் மைண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய நேரம் வரும் சரி சரி அது ரொம்ப ரேராக வரும் சரிங்க அப்புறம் இன்னொன்று இன்னொரு டவுட்டுங்க ஏன் இப்போது நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஆனால் பலவித பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்ம வந்து நம்மளும் குழப்பமாக இருக்கும் சரி முழு மனசுக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் ஒப்படைச்சிட்டு அதுக்கான பிளான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்க பண்ணிடலாம் பண்ணி நம்ம செயல்படுத்தலாம் தொடலாம் செயல்படுத்தலாம் அப்போ வந்து அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படி உங்களை ரெண்டு இருக்குங்கிறது முடிவுக்கு மட்டும் முதல்ல வந்துடுங்க அப்புறம் அதுக்கு பிறகு அது அப்ளிகேஷன் மெல்ல மெல்ல உங்களுக்குள்ளேயே எந்த இடத்துல எப்படி செயல்படுதுங்கிறது கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் உங்களுக்குள்ளே தெரியும் அது தெரியும் அதுக்கான சூழ்நிலை அமைச்சு மொத்தத்தில் என்னன்னு சொன்னால் அந்த புலம்புற மனதனுடைய வேகத்தை குறைச்சிருங்க அவ்வளோதான் முக்கியமானது வந்து காசு அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு முக்கியமாக கொடுக்குறோமோ கொடுக்கலையோ புலம்புற மனசனுடைய வேகத்தை குறைக்கணும் அதுதான் அதுதான் மெயின் இல்லைங்க ஏன் அது நிறையா வேலைகள் இருக்குது பிஸ்னஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம நிறைய வேலைகள் இருக்குது அதை நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அதுக்கான சூழ்நிலைகள் வந்து அமையுங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன் நான் இது எல்லாம் அமையும் நீங்கள் அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் ஆர்வம் ஜோசியெல்லாம் கேட்காதுங்க எல்லாமே வரும் என்ன உங்களுடைய இல்லைனாலும் நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கிடுவீங்க அதில் ஒன்றும் மேட்டர் இல்லை இப்போ முதல்ல வந்து நீங்கள் அந்த புலம்புற மனசுனுடைய வேலையை குறைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் செயல்படுற மனதனுடைய வேகம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடிக்கிட்டே வரும் அப்போ செயல்படும் பொழுது நீங்கள் சும்மா இருக்க மாட்டீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டைனமிக்காக இருக்கும் பொழுது நீங்களுக்குதான் <laughs> 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 புலம்புறவங்க <laughs> 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 பிரச்சனைக்குள்ளேயும் ஒரு தீர்வு இருக்கு பிரச்சனைக்குள்ள 
அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லை அதாவது மொத்தத்தில் ஒரு பிரச்சனை மாதிரி நமக்கு தோணுனாலும் கூட அது கூட அந்த பிரச்சனைங்கிறது கூட உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸாக அமையலாம் உங்களுக்கு வந்து தீர்வே கூட கிடைக்காமல் கூட போயிடலாம் ஒரு தோல்வியாக கூட போயிடலாம் இப்போ சொல்ல போனால் சொன்னால் நீங்கள் கடுபாடு போட்டு ஒரு ட்ரெயினை பிடிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணி ஏழு டாக்ஸியை மாறி மாறி பிரயாணம் பண்ணி போய் கடைசியில் பிடிக்காமல் போயிடுறீங்க அந்த ட்ரெயின் வந்து விபத்தில் போயிடுது அப்போ இது வந்து ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டீங்க ஒரு பெரிய பிஸ்னஸை கைவிட்டுட்ட மாதிரி நினைப்பீங்க இது நம்ம இவ்வளோ முயற்சி பண்ணியும் தோல்வி அடைஞ்சிட்டோமே நினைப்பீங்க அங்கே அந்த அதில் போயிருந்தீங்கன்னா ஆக்சிடெண்டில் போயிருப்பீங்க அப்படியெல்லாம் அதனால் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்ட்டு வர்றதுல ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் இருக்குங்கிறது மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரிசல்ட் எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம் அதை மொத்தத்தில் இப்படி நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்லதாக ஒரு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு செயல்படுறதுக்கு ஒரு ஆர்வத்தோடு செயல்படுவீங்க இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ ஏன்னா புலம்பிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா செய்ய வேண்டிய செயல் கூட செய்ய முடியாமல் போயிடும் ஐயா இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு இல்லையா பண்ணணும் செய்யணும் செய்யக்கூடாது இல்ல தள்ளி போடலாம்னு நீங்க மூணு சொல்றீங்க இப்ப ஏதாவது சுச்சுவேஷன் இருக்கு இப்ப நம்ம எதுவுமே செய்யறதே இல்லை அதுவே பழகிட்டு அப்படியே அது ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னா அதை நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டு அதுலயே இரு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு அது அது எப்படிங்க அது கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா அது சோம்பேறித்தனமா இல்ல அது அது எழும்ப மாட்டேங்குதா நம்மளோட மனசு அந்த உத்வேகம் வந்து காரியம் செய்யறதுக்கு வர மாட்டேங்குதா இல்ல மொத்தத்துல நீங்க வந்து எதையாவது ஒன்னு செய்யணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடணும்ல முடிவு எடுத்தாதானே உங்களுக்கு உற்சாகமே வரும் ஒரு உற்சாகம் தானே உங்களுக்கு செயல கொண்டு வரும் இல்லைன்னா சோம்பல தான் கொண்டு வரும் அதுதான் அப்ப நீங்க வந்து செய்யணும்னு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு சோம்பல் நிறைய வந்துன்னு சொன்னால் நீங்கள் செய்கிறதுக்கு எந்த முடிவுமே எடுக்கலைங்கிறத காட்டுது அப்போ நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு தான் உங்களுக்கு எனர்ஜியை கொண்டு வரும் அதனால் நீங்கள் ஒரு இதை நல்ல இதுகளெல்லாம் நீங்கள் செய்யணுன்னுட்டு உங்கள் முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க அந்த உடனே ஒரே நாளில் வரணுன்னே அவசியம் இல்லை நீங்கள் முடிவு மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க காலப்போக்கில் அது சம்பந்த எனர்ஜி வர ஆரம்பிச்சிடும் அதை பற்றியே சிந்தனை வரும் அது முள்ள முள்ள அது எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணும் தேங்க்ஸ் சரி நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கிடுவோம் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு மேலே அடுத்தது